vakariem kļūstot garākiem, ko ki atrodas no savām lapām. Par laukiem veļas mingles sega. Viņa pasaules vārta ir vaļā. Ir klāt veļu laiks. Čau, te Ainārs no Auduro. Šodien mums ir brauciens Kurzemes pusē, kur es izvedīšu visus 20 laikam vai 19 braucējus par vietējām takām, kas ir mani takā vietējās, tuvākās takas. Un plānots ir tā, ka brauks visādām dažādi segumi būs diezgan daudz smiltis. Jā, un vakarā mums būs ļoti interesanta daļa, ko jūs redzēsiet, ja turpināsiet skatīties šo video. Labrīt, kungi! Man prieks redzēt jūs visus akal Auduro izbraucienā. Tad par spīdi tam, ka grādi mums ir šodien zemi. Mēs esam jums izbraucienas aplānojuši tādu, lai jums nebūtu augsti, bet arī lai būtu emocija. Kā jūs zināt, tad mūsu braucienos ir kaut kāda pievienotā vērtība un tā emocija. Tad šajā izbraucienā tā emocija būs tāda, ka mēs brauksim pa nakti, tumsā. Kā tas būs? Tas būs vēlāk, ko jūs uzzināsiet. Bet par tiem grādiem. Tagad viņi ir zemi, un mēs zinām, ka pie ezera palika būt droši vien augsti, tāpēc mēs esam viesnamā rūžas, un šeit mums būs silta pirds, grādi aiet augšā, un jūs jau zinēt, kas mums vēl būs, tāpēc mums ir krūzīts. Un tur būs vēl grādi. Pavadīsim labu laiku, nākamajā dienā akal turpinājums visam tam. Un šodien jūs tā kā svedīja savu duro biedrs Ainārs, Viņš īsmā pastāstīs, kas jūs sagaidu šodien, un jā, es novēlu jums veiksmi. Nu jā, šodien mums būs dažādi segumi. Būs diezgan daudz smiltiņas, būs trīs tādi tā kā spēcposmi, kur es jūs sagaidīšu spēcposmos. Varēs nopelnīt balvas no Bauskas alas, jā, Rihards nopirks Bauskas alu, jā, ir citā alas, jā, Rihards nopirks sponsorēts no Bauskas alas. Trīs posmiņi, pirmajos divos tie, kas to izdarīs, varēs nopelnīt pāliņam, un trešajā varēs dabūt Auduro kafiju. Tev nav tur tā kā prezenta reklāmas kafiju, ko parādīt? Nu, reizēt iekšā tur bija, man liekas, dzērāt jau. Kas vēl būs? Vēl būs tas naktas brauciens. Naktas braucienā mēs brauksim atsevišķi, lai ir tā sajūta, lai var noķert to kaifiņu, kā ir pa nakti. Man liekas, ja kurš, kas ir braucis pa nakti, zina, ka cik omulīgi vai neomulīgi ir braukt. Ja brauc divatā, tad nav tas, bet ja vienītī, tad var noķert to kārtīgi naktas braukšanas sajūtu. Brauksim ar trīs minūšu intervālu. Kas vēl? Būs mums kūliņā pauze, kur varēs uzēst kaut kādu burgerītu vai kaut ko tādu. Vakarā pirms tās naktas pauzes mēs apstāsimies tieši pie veikala, tā kā varēs kaut ko uzpost vēl pirms braukšanas mežā iekšā. Pārējais, jā, nu viss, man liekas, laižam tik. Tas, lai nevarētu teikt, ka viņš vēl pirmais uzbrauc. Tas vieglāk bija.
veļu laiks, spocīgais laiks, arī mūsu savu dūro braucienos mēs ķeram emocijas. Šoreiz tās būs spocīgais emocijas. <laughs> Jā, mēs esam beidzot atgriezušies viesnamā rūžas. Um, šodien gāja, kā lai saka, tādā īsā, īsos vārdos gāja baigi pie, man liekas, ļoti, ļoti interesanti. Es domāju, ka braucēji visi katrā ziņā baigiem aleči, jo šodien bija ļoti daudz smiltis. Visi tika galā ar smiltīm. Um, bija mums smilšu kalniņi, kur arī lielākā, liela daļa izcīnīja uzbrauc augšā viņos. Un, uh, tie bija tā kā tādi speciāli, speci, speciālās apstāšanās vietas. Um, arī nakts posms bija ļoti interesants. Es pat sabijos. Es pats zināju tās vietas un es pat sabijos. Um, jā, man liekas, ka bija viss, uh, pa, visi ir atgriezušies visiem. Viss ir kārtībā, nekā, nekādas lielas problēmas nav bijušas. Tas galvenais vienmēr, lai, zin kā, lai nesatraumējās un uh, lai viss atgriežās un viss tagad ir pāduši un ir gatavi parunāties par to, kā gājas šodien. Nu jā, un tagad, uh, tagad pa lielam mums ir atlikus tikai vakardaļa, kur mēs runāsimies par to, kā ir gājis, dzersim āliņi, iesim pirtī un noteikti gatavosimies jau rītdienai, kur uh, akal ir nākošais piedzīvojums mums priekšā. Nu ko, nav ko mīst, jābrauc takās priekā. Čau, čau, esmu Mārtiņš. Un, un, jau dūro piedzīvojumā esmu jau ceturto reizi. Šodien bija interesanti, ļoti interesanti. Man, man īstenībā šitas bija pats labākais brauciens, kas vispārībā bija nu, Outdooro organizācija. Uh, tā kad, uh, pirms brauciena, es domāju, vāja prāts, ainās tā, ka tur būs smiltis, tur būs, nu, pārsvarā lielākā daļa būs smiltis, es domāju, nu, viss. Nu, tā, tā viss ir man tā iepriekšējais vakars, es domāju, Ai, nevajadzēja man brauli, tā kaut tumsā vēl kaut kur pērties iekšā. Bet nu neko, es uh, atbraucu, sākām par tām smiltiņām vēl kaut ko. Nu, man īstenībā tagad jau, jau es izbrauc to vienu smiltiņu, otru smiltiņu. Nu, nē, man vajag vēl tās smiltis. Nu, tāpēc, ka, jo vairāk tā kā tu vēl cilvēkiem runājas, virs, virs, un tu vajag mauc riktīgi dod virsū. Un tā, kad jau dod virsū, tad jau arī viss, viss uzreiz sanāca. Patika rīktīgi. Nu, smilšu kalns. Nu, protams, nu, tur jābrauc augšā, tur kāds nē, es, es saku, nē, man vajag uzbraukt. Ar trešo reizi es uzbraucu. Tādī pirmajā smilšu kalnā bija rīktīgi forši, priecīgs. Otrais smilšu kalns bija krietni augstāks. Nē, nu man jāmēģina. Nu, devu virsū, varbūt tās kādu vidu jau varēs redzēt. Nolikos rīktīgi uz sāna, ar stūru iebraucu vēl kokā, nolauzu priekšējās bremzes hēbeli. Nu, un tagad man pieredze arī braukšanā bez bremzes priekšējās. Bišķiņ jau uzmanības, bet jau tā. Tā, tā kā neg- nebaidies, piesakies nākošajā Nduro braucienā un tiksimies visi kopā. Jā, vēl viens Auduro izbrauciens noslēdzies. Nu jau piektais pēc kārtas ir. Un šogad mums ir vēl viens izbrauciens paredzēts. Un katram mūsu izbraucienam ir tāda, tā kā, nu, kaut kāds tā kā, mm, veids, jeb, jeb emocija, varētu pat teikt. Nu, katrā no šiem braucieniem davon kaut kādas savādāka emocija. Kādam tā ir nakšņošana mežā, kādam tas ir pārvarēt bailes no augstumiem, un kādam varbūt tikt pa augšā smilšu kalnā vai dziļā, ko brasliņu pārbraukt. Bet šajā izbraucienā, Kas bija interesanti? Tas, ka cilvēki noķēra bailes. Ja tuvojās Helovīni, veļu laiks, un šajā izbraucienā mēs cilvēks nedaudz pabaidījām. <laughs> mēs uztaisījām viņām nelielu slēpnītu tādu priekšā, 
ka mēs šos cilvēks nobaidījām, viņi noķēra to adrenalīnu straujāks pukstus, viņi brauc pa nakti, viss bija tumš, mēs bijām iekārtojuši tā, tā kā blērs, ragandas, pamas to kaut kādu mazo pilsētiņu. Mēs savu durā turpināsim šādas izbraucienas organizē, arī nākam gadu. Un mēs sekojam līdzi tiem braucienu, kas piedalās mūsu pasākumos. Un mēs šādus aktīvus dalībniekus, protams, vēlamies abavot. Tad mums šobrīd ir kafija. Iepriekš mēs dodām tikai devām krūzītes, bet krūzītes vienas pašas nav interesanti. Un tāpēc mēs izdomājam šādu komplektu – kafiju un krūzīti. Un tad līdz ar to šī aktīvākie braucēji arī no mums saņem kaut ko pretī. Tā kā piedalieties mūsu pasākumos, esat aktīvi, atbalstiet mūsu arī sociālajās tīklos, padaloties ar ziņām. Un nākamo gadu sagaidīsim jau ar daudz vairāk braucieniem, daudz interesantākiem. Tā kā tiekamies vēl nākamā izbraucienā un tad jau drīz arī nākamā gadu. Un nav ko mīst! Dodruškā!